ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ കേരള ലെവൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് അനേർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസാണ് അനേർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ന്യൂസ് ഇന്ന് പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ ഒരു ലോക പുതുക്കുന്നതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ന്യൂസും മറ്റൊന്ന് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അനേർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അനേർട്ടിൻ്റെ ഫുൾഫോം ഏജൻസി ഫോർ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി ആൻഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം അനേർട്ട് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോണോമസ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് കറൻലി ഫങ്ഷനിങ് അണ്ടർ പവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കൂടാതെ അനേർട്ടിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാന സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് കേന്ദ്ര മിനിസ്ട്രിയായ ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജിക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും സ്കീമുകളും സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനേർട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അനേർട്ടിനെ സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഏജൻസി ഫോർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് അനേർട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസി ഫോർ റിന്യൂവബിൾ പർച്ചേസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഫോർ കേരള അപ്പം ഈ റിന്യൂവബിൾ പർച്ചേസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ പി ഒ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആർ പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നൂറ് ശതമാനം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ മിനിമം മൂന്ന് ശതമാനമെങ്കിലും റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിരിക്കണം അതായത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ വിൻഡ് പോലത്തെയുള്ള കേരളത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലും സോളാറാണ് അത്തരം സോഴ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള എനർജി ആയിരിക്കണം അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ മൂന്ന് ശതമാനം ഓരോ വർഷവും കൂട്ടി കൂട്ടി ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള മോട്ടീവ് രണ്ടാമത്തെയാണ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻസെൻറ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ് അതായത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിക്കോ സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ് ആർ ഇ സി അഥവാ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അനിവാര്യത നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി കൂടാണ്ട് അനേർട്ട് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയറക്ടർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ബൈ ദ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഒന്നും അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ന്യൂസ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്ലാഗ്സ് മറ്റേണൽ സൂയിസൈഡ്സ് അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തന്നെ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം എം ആർ മറ്റേണൽ മറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാല്യേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസാണുള്ളത് അതായത് പ്രഗ്നൻസിക്കും അതിനുശേഷം ചൈൽഡ് ബേർത്തിന് ശേഷം ഉള്ള അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻ കാരണം യുവതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത കൂടി വരുന്നു എന്നാണ് ന്യൂസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരിനേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിപ് ഡിപ്രഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ചൈൽഡ് ബേർത്ത് അതൊരു ഒരു വർഷം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള സൂയിസൈഡുകൾ കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അമ്മ മനസ്സം ഓർത്തിരിക്കുക ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്കീമാണ് അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം ടു അഡ്രസ് അഡ്രസ് പെരിനേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അമ്മ മനസ്സ് കൂടാണ്ട് ട്രെയിൻഡ് ആശാസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഇവരെ വെച്ച് ഈ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള സ്ത്രീകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഈ ആശ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിനെ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമും
എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഫാസ്റ്റാഗ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ടോൾ പ്ലാസുകളിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പാലിയക്കര പോലത്തെ ഉള്ള ടോൾ പ്ലാസുകളിൽ എല്ലാ ലൈനും ഫാസ്റ്റാഗ് ലൈൻസ് ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധനയും വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിസംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് കീഴിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനുള്ളിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആയിരിക്കും അതായത് വലിയ കണ്ടെയ്നർ ലോറി അങ്ങനെ വലിയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ മാത്രം ഹൈബ്രിഡ് ആയിരിക്കും അതായത് അതിലും ഫാസ്റ്റാഗ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ലൈനും ഫാസ്റ്റാഗ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റാഗ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോൾ കളക്ഷൻ ദാറ്റ് അലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ട്രാഫിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ നിക്ക ക്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്ക വണ്ടികൾ നിൽക്കണ്ട എന്നൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ആർ എഫ് ഐ ഡി ടാഗാണ് നമ്മുടെ കാറുകളുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ് അതായത് വിൻഷീൽഡിൻ്റെ അവിടെ ഒട്ടിക്കുകയും നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ വലിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഫസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അടക്കേറ്റായിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ കളക്ഷൻ്റെ സർവീസസ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് നമ്മുടെ കെ എസ് എഫ് ഇ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ അമ്പതാം വാർഷികമാണ് ഈ വർഷം അപ്പം ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇതൊരു എൻ ബി എഫ് സി ആണ് കേട്ടല്ലോ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനിയാണ് അതായത് ബാങ്ക് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി അല്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ബാങ്ക് ആണോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു എൻ ബി എഫ് സി ആണ് ഫുള്ളി ഓൺഡ് ബി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള സിക്സ്ത്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അമ്പത് വർഷം അത് ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അമ്പത് വർഷം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ഇന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് കോടിയാണ് ഈ ഫിഗറുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ചിലപ്പോൾ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറുകളൊക്കെ തന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് തൃശ്ശൂരാണ് കൂടാണ്ട് കെ എസ് എഫ് ഇ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏത് രീതിയിലാണ് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഗ്യാരണ്ടി കമ്മീഷൻ രണ്ട് സർവീസ് ചാർജസ് മൂന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കെ എസ് എഫ് ഇ പോയി പണം നൽകി ചിട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സർക്കാരിനെ വിശ്വസിച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് അതാണ് ഗ്യാരണ്ടി കമ്മീഷനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യ നമുക്ക് സർവീസിനുള്ള സർവീസ് ചാർജസ് കൂടാണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ലാഭവിഹിതം ഇതെല്ലാം സർക്കാരിന് പോകുന്നതാണ് കൂടാണ്ട് അത്രയാണ് കെ എസ് എഫ് ഇ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അത് അമ്പതാം വാർഷികം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഗവേണൻസ് നൗവിൻ്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അവാർഡ് കുടുംബശ്രീക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു അവാർഡ് നമ്മുടെ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഏത് ജില്ലയ്ക്കാണ് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യം വരാം അപ്പം ഈ ഡി ഗവേണൻസ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദ യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് നീതി ആയോഗം ഈ രണ്ട് ഈ മിനിസ്ട്രിയും നീതി ആയോഗം കൂടെ അസോസിയേ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്